Jadi ciri khas banget begitu masuk mulut, kenal banget nih rasanya tuh memang sih rasa telur asin. Buku kedua aku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin nasi goreng telur asin. Ya, pastinya rasa dari telur asin ini bakalan cocok banget nih dibikin di nasi goreng. Jadi aroma telurnya pastinya lebih strong lagi. Nah, selain nasi goreng telur asin, aku juga ada beberapa resep telur asin lainnya yang bisa kalian Uh, cek. Oke, okay, langsung aja bahan-bahannya. Yang pertama kita akan perlu nasi putih ya. Nasi putihnya itu kita perlu dia yang pulen tapi nggak lembek dan kalau bisa dia udah dingin ya. Boleh nasi kemarin, boleh juga nasi mendadak masak. Cuman jangan dalam keadaan yang panas beruap. Lalu kita akan perlu telur dan buat topping ini aku pakai daging ayam. Kalau kalian mau skip daging ayamnya atau misalnya mau diganti uh, udang dan lain-lain itu juga bisa banget. Bawang putih, bawang merah, cabai rawit opsional ya buat yang suka pedes. Kalau nggak mau terlalu pedes bisa pakai cabai merah. Lalu daun bawang, daun kari juga opsional, lagi nggak ada bisa di skip. Kecap ikan, butter atau bisa juga pakai margarin. Dan untuk rasa telur asinnya, di sini aku gunakan bubuk telur asin. Kalau kalian nggak ada, bisa juga pakai kuning telur asin biasa yang sudah matang, sekitar 2-3 butir. Oke, yang pertama ini kita akan iris-iris dulu untuk bawang dan juga lain-lainnya. Ya, Bawang putihnya ini kita akan cincang. Lalu untuk bawang merahnya cukup diiris saja. Kalau kalian mau ganti bawang merahnya pakai bawang bombay juga itu masih bisa ya. Terus daun bawang ini kita iris juga. Buat yang suka pedas ini boleh banget pakai cabai rawit ya bakalan cocok. Cuman kalau kalian mau ganti sama cabai merah biasa itu juga bisa. Lalu kita akan siapkan juga daun karinya. Ini aku pakai satu batang ya cukup banyak. Kalau kalian pakai daun karinya nggak terlalu besar boleh pakai dua batang juga. Dan sekarang aku mau siapin toppingnya. Di sini aku pakai daging ayam file ya yang bagian paha. Kalau kalian nggak mau pakai daging ayam bisa di skip ya atau bisa juga diganti dengan udang, cumi, bakso dan lain-lain. Untuk daging ayamnya ini supaya nggak hambar aku mau kasih garam sama merica. Lalu tinggal kita aduk rata ya. Oke, okay, sekarang tinggal masak. Ini bakalan cepet. Ini dipanaskan minyak, 2-3 sendok makan. Untuk resep lengkap, aku udah tulis di description box. Yang pertama kita masukin, ini telurnya dulu ya. Lalu aduk. Nah, kalau dia udah ngeset, ini sekarang baru kita akan masukkan bawang. Masak kembali hingga bawangnya ini matang dan juga wangi. Kalau kalian pakai api besar, ini sekitar 1-2 menit juga dia udah cukup. Nah, udah wangi ya. Sekarang kita akan masukkan daging ayamnya atau topping lain yang kalian gunakan. Ya, terus karena ini daging ayamnya masih mentah, jadi kita perlu masak dulu sampai dia matang sebelum kita masukin bahan-bahan lainnya. Lalu ayamnya udah matang, kita masukkan cabai rawit, daun kari, butter, ya butter tuh mentega, kalau kalian mau pakai margarin juga bisa. Lalu kita masukkan serbuk telur asinnya. Kalau kalian pakai telur asin utuh ya, kalau yang mentah, kalian ambil kuningnya aja lagi kukus baru dimasukin. Tapi kalau kalian pakai yang udah matang juga bisa tinggal dikerok aja kuningnya doang. Sama ya, kita akan tumis, diaduk seperti ini. Nasinya juga ini kita masukin sekarang. Tambahkan kecap ikan untuk aroma. Kalau nggak ada kecap ikan bisa diganti kecap asin. Sedikit garam, hati-hati jangan kebanyakan. Nanti kalian bisa cicipin dulu. Kaldu bubuk atau penyedap ya, MSG. Gula dan juga daun bawangnya ini kita masukin. Tinggal kita masak sesaat. Ingat ya, pakai apinya api besar. Supaya si nasi gorengnya ini dia wangi dan juga nggak basah. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal cicipin ya. Misalnya kurang asin dan lain-lain, kalian bisa sesuaikan. Untuk resep lengkap, kalian bisa cek di description box. Si rasa telur asinnya ini tuh bener-bener cocok banget ya sama nasi goreng ya yang dimana memang kalau nasi goreng itu khususnya nasi goreng telur kita dapat aroma dari telur yang kegoreng 
dia jadi ada wanginya gitu nah ditambah telur asin si aroma telurnya itu dia lebih kerasa lagi lebih medok lalu yang bikin cukup unik juga pastinya penambahan daun kari ya yang dimana memang daun kari ini banyak kita temukan di hidangan-hidangan telur asin seperti udang telur asin ya kalau di restoran di Singapura atau ayam telur asin jadi ciri khas banget begitu masuk mulut kenal banget nih rasanya tuh memang sih rasa telur asin lalu yang gak kalah penting ini tekstur nasi gorengnya ya dia kepisah gitu jadi kalau kalian pakai nasinya lembek atau benyek udah pasti tekstur nasi gorengnya tuh biasanya jadi klampi ya jadi kayak apa menggumpal gitu nah itu kurang oke okay. kalau untuk topping kalian bisa sesuaikan sesuai selera pakai udang pakai seafood atau pakai bakso ikan itu juga bakalan cocok banget oke okay, kalau gitu thank you for watching jangan lupa kalau recook tag dan temukan juga resep resep singkat lainnya di instagram tiktok dan shortsnya devina hermawan stay tuned terus and see you in the next video